guys, pop you. Pop you, pop you, pop you, guys. Guys, guys, guys, guys. Yeah. I'm going to go on here, Pim. Get back. Guys. I want. Guys. Bak şimdi burada yatıyordum. Saat 12 bir arası geldi kapıyı çaldı. Şimdi arabayla gelmişler kapıya vurdu. Kalktım uykudan kalktım kapıyı açtım. Ve girdi içeri. Ben buradayım o buraya oturdu. Buradan senetleri çıkardım şuraya masanın üstüne vurdu. İmzalar hem bunlar dedi. Hayır ola dedim ne imzası ya. Ya bak dedi imzalarsan imzalarsın, imzalamazsan seni burada öldürür atarız deneye dedi. Burada okuyordunuz? Burada doğdum, burada büyüdüm. Ne iş yapıyorsunuz efendim siz? Çiftçilik. Şimdi bir ipek ayrılan bir Rasim diyen birisi var. O ondan tanışıyorduk. O bu arkadaşı tanımıyordum. Bu arkadaşı aldı geldi yanıma. Müteahhit olaktan tanıttılar. Ondan sonra bu adam müteahhit gitti geldi, gitti geldi. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ondan sonra da bir akşam da geldi, kapıya vurdu. Ben Ömer, kapıyı açtım. Tek başınıza mı yaşıyordunuz siz burada? Tek başıma yaşıyordum. Ondan sonra da geldi, girdi içeri, ottu oraya. Ben de buradayım, o oraya ottu. Ondan sonra da bir itek dedi beni, bu senetleri koda oraya masanın üstüne, imzalarım bunları. Ondan sonra da İmzalarsan neye hayır ola dedim, imzala diyorum dedi. İmzalarsan imzalarsın, imzalamazsan seni öldürür, götürür, atarız dedi. Biz de mecbur kaldık, imzaladık. Öldürecek diye korktunuz şimdi mi? Öldü, ölüm, öldü, tabii öldürecek diye korktum da attım. Yoksa atmam ben kolay kolay ama öldüreceğiz seni dedi, atacağız dereye dedi. Yok, iki üç kişi daha vardı arabanın içinde. Tamam. Arabada iki kişi daha vardı çünkü o tek girdi buraya içeri. Evet. Arabanın içinde iki kişi daha vardı. Giderken baktım camdan gülerek bindiler arabaya gittiler. Durum bu. Peki sonra nasıl gerçekleşti? Sonra siz imzaladıktan sonra ne oldu? İmzaladıktan sonra ondan sonra şey vermişler işte. İşleme sokmuşlar şeyi senetleri dolar yazmışlar üzerine. Kaç para yazmışlar senetleri? Ne yazmışlar? 7 trilyon dolar yazmışlar, mark dolar. Ben doları tanımam, görmem. Evet. Ona baktık, satışa çıkar, icraya vermişler, satışa çıkardılar yerleri. Biz o anda hemen savcılığa gittik, verdik ifade, verdik şikayetimizi yaptık ama savcılık bir sene oldu. Bir seneyi de açtı, daha savcılık ne senetlere el kodu, ne bu adamları tutukladı. Bu adamlar bir seneden beri geziyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. 
Benim yerden satışa çıktı. Ne kadarlık mallarınız var? 20 trilyonluk vardır. Belki daha fazladır ama hepsi satışa mı çıkacak? Hepsi satışa çıkıyor. Mağdur demek ne demek ya? Böyle hayatımda böyle bir şey görmedim zaten. Benim bu kadar mağdur olduğum hiç kimse olmamıştır benim kadar mağdur. Bu şekilde olmam çok üzücü. Bir de adalete güvendik. Adalet de elini uzatmadı bana. Gösterdi, çekti silahı, imzalasan imzalama lan bunu dedi, imzalamazsan dedi, öldür atarız. Ondan sonra da işte senetleri işte işte yazmışlar, ben sadece imza attım, boş senetleri üstünü doldurmuşlar, icra vermişler. Buna senet çetesi meydana çıktı ama adalet buna el atmadı. Bir seneyi geçti, bir seneden beri elini kolunu sallaya sallaya bu adamlar geziyor. Keşfini istedim buranın, keşfini de yapmadılar. Madem gelsin savcı burada, keşfini yapsın bunun. Görsün ben nerede yaşıyorum, nasıl olmuş, nasıl gitmiş. E bunu İzra'ya iki satır yazı yazsa bu senetleri durduracak. Adli tıma, adli tıma göndermesi lazımdı savcının İstanbul'a. Senetleri toplayıp ondan sonra mahkemeyi bekleyedi. Beklemedi ki. Umru da yapmadı, mahkemeyi de bir şey yapmadı. Adli tıba da göndermedi senetleri. İstediği gibi oynuyor adamlar bu adamlar. Bu mafya o istediği gibi oynuyor. Mark dolardan sonra Türk parasına çevirdiler. Bu çocuk oyuncağım bu. Senetle ne yazıyorsa onu istediği şekilde oynuyor adam. Ondan sonra Türk parasına çeviriyor. Hani nerede savcı, hani nerede hakim, nerede adalet? Adalet istiyorum ben, adalet. Başka bir şey istemiyorum. Benim istediğim bu. Adaleti bekledik, bekledik yok. Ne polisi, ne jandarması, ne hakimi, ne savcısı. Hiçbirisi bana el atmadı. Bu böyle mağdurum buradayım bak işte gördünüz benim yerimi, yaşadığım yeri, evimi, barkımı, her tarafı gördünüz. Ben çok mağdur oldum. Böyle mağdur dahi benim gibi kimse olmamıştır. Evet. Bir hafta on gün içinde, bir hafta içinde Fert geçirdim. Stresten zona hastalığına yakalandık. Hastane hastane gezdik. Fakülteye gittik. 45 gün fakültede yattım. 45 gün e, şeyim belli zaten hastanede. Neden yattım? Kaç gün yattım? İsterse, isterse oradan çıkarla. Hangi adalet isterse çıkarsın. Bizde gerçekler var. Yalan dolan yok. Bu benim işim bu. Ama daha hala kafam da geçmedi. Bak bu kafa böyle uyuşuk. Gözüm öyle. Üzgünlükten yani felç geçirdim. Üzgünlükten felç geçirdim. Şüpheli kişilerce gerçek bir alacak verecek ilişkisine dayanmadan senetler dolduruluyor. Ve diğer şüpheli kişileri ciro ediliyor. Daha sonra bu senetler toplamda 7 senet bir hafta içerisinde Bursa İcra Müdürlüğü'nden icraya koyuluyor. Ve burada müvekkilin atadan miras kalan tüm mal varlığına aciz şerri konulmuş durumda. Ve bunların satışı söz konusu. E bu kapsamda hem hukuk mahkemelerine dava açtık. Hem de savcılığa başvuruda bulunduk. E oradaki süreçlerin biz ilerlemesini bekliyoruz. 